അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റാണ് അല്ലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടാ എന്തിൻ്റെയാണ് ഈ ഡബ്ല്യു ടി ഒൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കേട്ടാ ഒന്നാമത്തത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ട്രിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് ട്രിപ്സ് പ്രകാരം ആ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രിപ്പ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എമങ് മെമ്പർ നേഷൻസ് എന്താ ട്രിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ മെമ്പർ നേഷൻസിന് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിൽ വന്നതാണ് ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെയിൻ ക്രിറ്റിസിസം എഗിൻസ്റ്റ് ട്രിപ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് എം എൻ സീസ് ഓൺലി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോരായ്മ ആയിട്ട് പറയണത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയണത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനും അതുപോലെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിനും മാത്രമാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ദ ഹാവ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയണത് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു മോണോപോളിയോ പേറ്റൻറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് എം എൻ സീസ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾ സെക്ടേഴ്സ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം എൻ സീസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ കയ്യിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് പേറ്റൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്ന് മോണോപോളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തക പോലെ വന്ന് അത് കൂടുതലും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് അഗ്രികൾ സെക്ടേഴ്സിലാണ് പേറ്റൻറ്റ് നൽകുന്നത് ആസ് എ മെമ്പർ ഇന്ത്യ ഹാസ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആര് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയും മെമ്പർ എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തായിരുന്നു ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ടു സെക്ടേഴ്സ് വെരി ബാഡ്ലി നെയ്മിലി അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് അത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സിന് അത് ബാഡ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതിനൊക്കെ അഗ്രിൽ സെക്ടേഴ്സിനെയും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന് അതിന് ഒരുപാട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ട്രിപ്സിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഇത് പറയണത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു അഗ്രിൽ സെക്ടർ ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് മേഖലകളിലാണ് പറയണത് ഒന്നാമത്തെ പറയണത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ വന്നതാണ് പറയണത് ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈസ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ഹാസ് നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഓൺ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ബാധിച്ചത് പ്രസൻ്റ്ലി പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ലാർജ്ലി ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ എന്താണ് ഒരുപാട് പേര് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആയിട്ടും സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ്ലി ഒരുപാട് പേര് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കർഷകരുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് സീഡ് ടു ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് അറ്റ് വെരി ലോ പ്രൈസസ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വളരെ വില കുറവിനാണ് വിത്തുകൾ ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് നൽകുന്നത് പേറ്റൻറ്റിങ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് മേ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾ ഗെയ്ൻ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എം എൻ സീസ് പക്ഷെ എന്താണ് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ൻ്റെ പേറ്റൻ നൽകണമെന്ന് ആയിരിക്കും മാത്രമാണ് എം എൻ സിസിന് മാത്രമേ കൊടുക്കണുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് അവർ കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഗെയിനിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ വേണം കൂടുതൽ എക്സ്പെർട്ടൈസിൻ്റെ അഡ്വൈസും ആ മേഖലയിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആർക്കും മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു വിപുലമായിട്ടുള്ള കമ്പനികളുള്ള രാജ്യമല്ല അത് ഏത് മേഖലയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സിലെ ദ എം എൻ സീസ് വിത്ത് ദർ ഹ്യൂജ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് മേ ടേക്ക് ഓവർ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വിൽ ഇവെൻച്വലി കൺട്രോൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് അപ്പം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ മുഴുവനായിട്ട് അവർ മൊത്തമായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുള്ള് അവർ ഇതാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലാണ് സീഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് അവർ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അവരിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അവ ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിയേഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് വിൽ സർവൈവ് ഓൺലി ഓൺ ദ മെഴ്സി ഓ എം എൻ സി എസ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വൈറ്റൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻപുട്സ് സച്ച് ആ സീഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഓൺലി റിച്ച് ആൻഡ് വിക്ക് ഫാർമേഴ്സ് ക്യാൻ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദ ഇംപ്രൂവ്ഡ്
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടറിൽ വന്നത് എന്താണ് മെഡിസിൻസ് ചിലതിനൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ വില കൂടുതലായിട്ട് വന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പേറ്റൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വിൽ ലീഡ് ടു ഹൈക്കിംഗ് ഡ്രഗ് പ്രൈസസ് ബൈ ദമൻസീസ് ഹു ഹാവ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പേറ്റൻ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിലും പേറ്റൻ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാണ് എം എൻ സീസിന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലും അതെന്ത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾക്ക് വില കൂടുന്നതിന് അത് കാരണമാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് പേറ്റൻ്റ് ആരിക്കാണ് കിട്ടിയത് അവർ കാരണം ദിസ് വിൽ ഹിറ്റ് ദ പുവർ പീപ്പിൾ ഹു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ദ ജനറിക് ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ അപ്പോൾ അവിടെയും എന്താണ് സാധാരണക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചത് എന്താണ് മെഡിസിൻ്റെ വില കൂടുമ്പോൾ വാങ്ങുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് പേറ്റൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഡ്രഗ് മെഡിസിൻസിന് നൽകുന്ന പേറ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതലാണത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനൊക്കെ അപ്പം അത് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ചില മെഡിസിൻസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് വിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള നൽകുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പേറ്റൻ്റ് ഏതിലാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടറിൽ കേട്ടോ ദസ് ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഫ് അഫക്ട്സ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ഹാസ് സീരിയസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം എന്താണ് ഫാർമസി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സ്ട്രക്ചറിനും ഫങ്ഷനൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ മെനി ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കമ്പനീസ് മേ ബി ക്ലോസ് ഡൗൺ ഇന്ത്യയിലെ പല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ നടത്തിയൊരു നഷ്ടത്തിലായപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്ത് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കും അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഈ രണ്ട് സെക്ടറിലും ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് ട്രിപ്സ് എന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് വന്നത് പ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ട്രിപ്സ് വന്നത് കൊണ്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ലോസ് ടു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ട്രിംസ് കേട്ടോ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ട്രിംസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ പാർ വിത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ട്രിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷം രൂപയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നെങ്കിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ തുല്യമായി രണ്ടിനെയും ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ട്രിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ട്രിംസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അണ്ടർ മൈൻസ് എനി പ്ലാൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഗ്രോത്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോക്കൽ ടെക്നോളജി ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ട്രിംസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഏത് വേണം തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ട്രിംസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൾസോ ഫേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ഇത് കൂടുതലും എങ്ങനെ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിന് മാത്രമാണ് ട്രിംസ് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എം എൻ സിസ് ഫ്രം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് വിത്ത് ദയർ ഹ്യൂജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് പ്ലേ എ ഡൊമിനൻറ്റ് റോൾ അപ്പോൾ ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വന്നതോടുകൂടി എന്താണ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഫിനാൻസും അവർ ടെക്നോ റിസോഴ്സുകളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള ചെയ്യണത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യണ പണി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ ആ ടെക്നോളജി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ടെക്നോളജി അവരെന്ത് ചെയ്യും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ആരിക്കായിരിക്കും അന്യ രാജ്യക്കാർക്കായിരിക്കും അവിടെ മേൽക്കോയ്മ വന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫേംസ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് എം എൻ സീസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളാണെങ്കിലും തന്നെ മൾട്ടിനാഷ് കമ്പനികളുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്
അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതാണ് പറയുന്നത് ട്രിംസ് വന്നത് കൊണ്ടുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത് സർവീസ് സെക്ടറിൽ വന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഗാർഡ്സ് കേട്ടോ അണ്ടർ ഗാർഡ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ദ മെമ്പർ നേഷൻസ് ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ ഓഫ് സർവീസ് എ സെക്ടർ ഫോർ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് നേഷൻ മെമ്പർ കൺട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോറിൻ കമ്പനീസിൽ അവരുടെ സർവീസ് സെക്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സർവീസ് സെക്ടർ ഏത് വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയ നേഷൻസിൽ എന്താണ് അത് വിജയിച്ചില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലും റിസോഴ്സും കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത്ര സർവീസുകൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ therefore inclusion of trade in services detrimental to the interest of india appa ee gart agreement vannade india da taalpariyangalukku allengil india da oru valarchakku avante service mekalil valarchakku endayirunnu tadasamayittana vannade indian service firms may find difficult to compete with the giant foreign firms in service sector എന്താണ് വലിയ ഫേമുകൾ ഫോറിൻ ഫേമുകൾ സർവീസ് സെക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അവരുമായി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു നില ഏത് മേഖലയിൽ ഫിന സർവീസ് മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിയോയുടെ സർവീസും പി എസ് എൻ എ സർവീസും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ടിന് സർവീസ് എന്താണ് അതിന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബി എസ് എൻ എല്ലിന് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സർവീസ് മേഖലയിൽ നാലാമത്തെ പറയണത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം എൽ ഡി സി എക്സ്പോർട്ട്സ് കേട്ടോ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എക്സ്പോർട്ടാണ് ആ സെഗ്രീഡ് ഇൻ ദ സിക്സ്ത് മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോൺഫറൻസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി മെമ്പേഴ്സ് വിൽ പ്രൊ പ്രൊവൈഡ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആൻഡ് കോട്ട ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് ഓൺ എ ലാസ്റ്റിംഗ് ബേസിസ് ടു ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഓൾ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എഗ്രീഡ് ടു ദിസ് എന്താണ് ആറാമത്തെ മേസിയ കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് ആയ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലെ മെമ്പേഴ്സിനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും യാതൊരു വേർതിരിവും ഇല്ലാതെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കോട്ട ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാർക്കറ്റിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയും അതിലെന്തിരുന്നു ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്രി ചെയ്തിരുന്നു Now, India's export will have to compete with the cheap LDC exports internationally. Now, India's export will have to compete with the cheap LDC exports internationally. The least developed countries will have to compete with the cheap LDC exports internationally. International level competition. Not only this, the cheap LDC exports will come to the Indian market. That is why the Indian market will come to the least developed countries internationally. That is why the least developed countries ആൻഡ് കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി എക്സ്പോർട്ടുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ വരാൻ കാരണമായി ഇനി ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പറയുന്നത് ഇൻകേസ് കോസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ടി ഒസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്താ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ക്യാഷും വേണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ടൈമും കുറേ പോകുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ ടി ഒ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ആക്സസ് ടു ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ബട്ട് ഹാസ് ഫെയിൽഡ് പക്ഷേ ഡബ്ല്യൂ ടി ഒ എന്താണ് എന്താ ഇമ്പ്രൂ അത് സിസ്റ്റം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണമെങ്കിലും എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കത് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അത് അവർക്കത് സക്സസ് ആയിട്ട് മാറണില്ല ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കേസ് ഹാവ് ബീൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഇരുപത് വർഷമായി സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് ഈ ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ കീഴിൽ നടക്കണത് പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് കേസ് മാത്രമാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റഡ്
അവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് വേൾഡ് ഒരു ഷെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിനും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റും പ്രതീക്